Empezar el entrenamiento de River, el anteúltimo previo al partido con Sarmiento. Lógicamente no son eh, días eh, fáciles ni son días eh, habituales eh, para el mundo River en medio de esta situación que está viviendo Martín de Michelis con eh, su continuidad eh, en juego de cara a lo que viene. Después de una reunión ayer importante eh, con Enzo Francesco y con Leonardo Poncio en horas de la tarde en el Monumental, donde se garantizó la continuidad del entrenador y se trataron diversos temas laborales de cara a lo que viene. Hoy por la mañana, bien temprano, antes de las 7 de la mañana, como siempre, Martín de Micheli fue el primero en llegar aquí al predio. Después comenzaron a llegar los jugadores y en minutos comienza el entrenamiento de cara al partido del domingo con Sarmiento en un Monumental que seguramente va a ser un cabildo abierto. Vos fijate, Juan, eh, cómo queda en segundo plano lo de Garro eh, ante esta situación, ¿no? Porque es un jugador interesante, es un sí. jugador que, que interesa y me parece que queda tapado o, o queda en la sombra de, de tanta crítica o de, o de esta situación de las reuniones con De Michelis. Sí, es que lógicamente el mercado de pases, eh, es más, esta semana llegó Valentín Gómez al país y hemos dejado hablar de él porque la, el presente y la actuación del equipo en Mendoza eh, terminan de, de poner el foco eh, en la continuidad o no del entrenador eh, en medio de rumores, versiones, reuniones y demás. Y lo que es el mercado de pases con Valentín Gómez, Garro y la búsqueda de un volante ofensivo más eh, para, para River ha quedado en un segundo plano. No así para los dirigentes que siguen trabajando, claro está, en, en, en esta continuidad del libro de pases. Y además en la reunión que tuvieron ayer, Francescoli, Poncio y De Michelis, eh, se trató en un primer momento, eh, obviamente, la situación actual del, del equipo, eh, con Martín De Michelis expresándole a los secretarios técnicos su voluntad, su fuerza, su deseo de, de seguir y de sacar adelante eh, el presente de, del equipo, sabiendo que tiene... Él eh, y en su plantel herramientas como para hacerlo. Esto obviamente tanto Poncio como Francesco y los secretarios técnicos del club coinciden y, y van en la misma línea, en la misma sintonía. Pero fue además una reunión laboral donde se trataron diversos temas futbolísticos del equipo y también del mercado de pases. Porque River sigue buscando eh, un volante ofensivo porque en su momento buscó agarro. Difícilmente lo pueda sacar del Corinthians ante esta situación y ante el pedido de, de más de 10 millones de dólares del equipo brasileño, y están trabajando buscando un volante más. Ahora, el partido el domingo puede ser determinante para el futuro del entrenador, y esto lo saben todos, puertas adentro y puertas afuera. Entonces, se trabaja de cara a lo que viene en el corto plazo para intentar el domingo desactivar un poco lo que se ha vivido esta semana, que ha sido realmente el momento, está siendo el momento más crítico del entrenador. Ahora, pasando un poco tema reunión en limpio, Juan... Eh, porque lo hemos hablado a la mañana, pero la gente se va, se va renovando y, y acá Gosla Roca quiere saber eh, sobre el tema, por ejemplo. Sí. Eh, digo, eh, ¿qué dirigente no estuvo? Que creo que ya hemos mencionado que Patanián estuvo de viaje. ¿Brito también estaba afuera? Sí, sí, por eso no estuvieron ni Brito ni Patanián en la reunión. Nosotros habíamos contado que Patanián estaba en España por diversas cuestiones personales y laborales. ¿Se acuerdan la semana pasada? con todo el tema Iker Muñaín, la reunión con su representante y demás, la posibilidad de que se pueda barajar una reunión con los dirigentes de Real Madrid por Franco Mastantuono. Bueno, diversas cuestiones eh, por las cuales eh, tanto Patanián como Brito no estuvieron presentes en la reunión de ayer. Fue una reunión que se dio a eso de las 17 horas, 16.30 en el Estadio Monumental, que duró poco más de una hora en una de las oficinas del club. Eh, que estuvieron, como les decía, eh, tanto Enzo Francesco y como Leonardo Poncio, los responsables de la Secretaría Técnica, con el entrenador de River, donde se trataron muchos temas. El primero, claro, está la continuidad del técnico, donde él, tanto lo que había dicho eh, aquí por la mañana, al mediodía, con su cuerpo técnico y a los jugadores de tener energías, de, de querer revertir la situación y de estar eh, predispuesto a afrontar lo que viene, se lo trasladó a Francesco y a Ponzo, que no habían estado aquí en el entrenamiento. Esto también es importante aclarar. El River volvió de Mendoza durante la madrugada del jueves. Se hospedó aquí cerca en un hotel de la zona del aeropuerto, vino por la mañana a eso de las 10 y cuarto a entrenarse aquí al River Camp y solamente estuvo presente Eduardo Barrio Nuevo que es vocal titular y hombre fuerte del fútbol profesional de River, que había viajado con el plantel y pasó la noche en el hotel. No hubo presencia dirigencial aquí, ahora tampoco la hay. Eh, eso se dio por la tarde en el Monumental, en esa reunión, 
que además del presente y la continuidad del entrenador, también trató diversos temas laborales como es el mercado de pases incluido. Una, un, una más sobre, sobre el tema reunión de Michelis y, y demás, porque mucho se habló de ciertas destituciones en, en algunos sectores del mundo River, como es el caso de Sandra Rossi. Eh, eso fue una fake news al final, porque se venía hablando muy fuerte en el mundo de las redes sociales. No, a ver, lo, lo que ha pasado es que a partir de la derrota del miércoles eh, han trascendido un montón de versiones eh, y de cuestiones que van desde el entrenador a los futbolistas, al cuerpo técnico, a los dirigentes y demás. Lo que ocurrió es que, bueno, en la jornada de, de, de ayer comenzó a circular una, una versión periodística que además también fue en parte tergiversada por las redes sociales, de que tanto Sandra Rossi como Mariela Arangio, que son las responsables de la neurociencia y de la alta del departamento de performance de alto rendimiento que encarga y encabeza, eh, se encarga y lo encabeza Sandra Rossi, eh, habían sido apartadas o separadas del plantel profesional. Eh, y ayer eh, las vimos aquí entrar y las vimos aquí salir. Ellas están trabajando eh, con el plantel actualmente, eh, están formando parte del día a día. Eh, obviamente más Mariel Arangio porque quedó ella desde el año pasado cuando se creó el nuevo departamento en la diaria, en el día a día del plantel. Sandra Rossi pasó a tener ya un departamento que se ocupa no solamente de la primera sino también de las divisiones menores y de distintas áreas del deporte del, del club. Eh, pero estuvieron aquí presentes y seguramente lo harán hoy también y trabajan antes y después de las prácticas y también en los días de los partidos en las entradas en calor con los futbolistas. Pero bueno, me parece que forma parte un poco de todo el mundo revolucionado que está viviendo River eh, y lógicamente eh, muchas veces cuestiones que son eh, puntuales o menores a través de las redes sociales no solamente se pueden tergiversar sino que además se pueden expandir eh, hasta transformarse en, en, en instalar algo que no es así o no es tan así. Está bueno, está bueno pasarlo limpio porque en el día de ayer hasta en, en ciertos sectores se daba como confirmado que, que Sandra Rossi, eh, corregime si me equivoco, una eh, pata elemental en la era Gallardo con, con todo el tema que ya vos mencionaste. Sí, del 2014 trabaja en el club, por eso, 10 años por eso, ya. Por eso está bueno, está bueno pasarlo limpio. Eh, pego el volantazo y me voy por otro lado. Eh, te quiero hablar de, de Valentín Gómez, o mejor Dale. dicho te quiero preguntar sobre Valentín Gómez. ¿Dónde queda parado? Lo vimos observando y estamos en, en este momento viendo en pantalla eh, que estuvo presente estuvo observando a Vélez. Eh, ¿cómo, ¿Cómo quedó sí. la novela? Bueno, a ver, eh, Valentín Gómez llegó eh, durante la madrugada del miércoles al país eh, y confirmó eh, que su intención es eh, esperar una salida y si es esa salida River mejor. River ahora tiene que dar el paso hacia adelante que es sentarse a negociar con Vélez, algo que todavía no ha ocurrido. Yo creo que todo lo que pasó después del partido en Mendoza enfrió un poco esta situación. No quiere decir que River ahora no vaya a buscar a Valentín Gómez y que no se siente a negociar por Vélez. Sí que se ha trazado un poco esta cuestión porque claramente en el día de ayer y también con lo que ocurrió en Mendoza el miércoles, el foco estuvo puesto en otro lado, desactivando otras cuestiones que tenían que ver con la continuidad del, del entrenador eh, y la búsqueda de, de un cambio para el partido del domingo contra Sarmiento. Eh, pero por ahora no se ha dado este contacto formal de negociación entre River y Vélez que seguramente Núñez den porque eh, Valentín Gómez fue un pedido expreso del entrenador casi eh, súper necesario para este mercado de pases. Eh, necesitaba y, y cree que, que todavía lo sigue necesitando a Valentín Gómez para terminar de completar el plantel, un marcador central zurdo que ante la salida de David Martínez y la espera por Funes Mori, no tiene hoy para, para poner de, de titular con continuidad como sí lo es Valentín Gómez, que ya confirmó que su lesión es de 2021, que no es de gravedad, que no necesita operarse, que él jugó los últimos tres años sin problemas y ahora estará en decisión de River eh, sentarse a negociar con Vélez para saber de qué manera puede conseguir la ficha, sabiendo que lo del City Group en las condiciones en las que se había acordado no se va a hacer. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.